Tudo bem, pessoal? Aqui é o Bruno Martinez falando diretamente da CES 2017 em Las Vegas. Agora vamos trazer um resumo para vocês das principais novidades que encontramos na feira até agora. Encabeçando a lista temos os Zenfones da ASUS. Isso mesmo, a empresa taiwanesa aproveitou a CES 2017 para lançar dois novos smartphones, o Zenfone AR e o Zenfone 3 Zoom. O Zenfone 3 Zoom é o sucessor do Zenfone Zoom, que possui zoom óptico e traz refinamentos no hardware como uma bateria gigantesca. São 5.000 mAh e a ASUS afirma que com ela é possível até carregar outros gadgets. O modelo tem uma câmera dupla de 12 megapixels, processador Snapdragon 635, octa-core de 14 nanômetros, GPU Adreno 506, 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. É muita coisa, hein? Além dele, temos o Zenfone AR, primeiro smartphone da ASUS a contar com o Project Tango, que traz a realidade aumentada para o smartphone. Além disso, também é possível usar o smartphone como um óculos de realidade virtual, com o Daydream View, aquele óculos do Google que você acopla o celular. O modelo também tem 8 GB de memória RAM, que faz dele o smartphone com a maior quantidade de memória desse gênero. Ele também roda com o processador Snapdragon 821 a 2.3 GHz, GHz e tem a GPU Adreno 530, além de armazenamento interno de 128 GB ou até 256 GB. A ASUS ainda não confirmou se os dois modelos chegarão ao Brasil, mas a gente deve saber isso logo mais no ASUS Onboard, normalmente o evento que a empresa realiza aí em torno de março ou abril, onde ela apresenta seus aparelhos. Agora vamos pular para a linha de robôs da LG. Isso mesmo, a empresa revelou três novos robôs durante a feira. O principal deles é o chamado LG Hub Robot, que funciona como um assistente pessoal em parceria com a Amazon para você comandar todos os seus aparelhos da casa e ficar conectado. Ele está disponível em dois tamanhos, o normal e o mini, que cabe na palma da mão. O Hub pode ajudar em diversas tarefas do dia a dia, em casa como ligar o ar-condicionado, tocar música, configurar alarmes, é, lembretes e fornecer até atualizações sobre clima e trânsito. A tela interativa do Hub exibe imagens como o que tem dentro de sua geladeira ou até mesmo receitas culinárias para você preparar com a ajuda da instrução de voz. E como já era de se esperar, a LG também trouxe novidades em suas linhas de TVs, Smart TVs. A nova linha Signature OLED TV W, por exemplo, é uma TV tão fina, mas tão fina, que ela fica colada na parede. A espessura dela é de apenas 2.57 mm, isso equivale a quase um iPhone 7. No modelo de 65 polegadas, que pode ser pendurado por ímãs, ele elimina todo o espaço entre a parede e o aparelho. A Smart TV acompanha alto-falantes que contam com a tecnologia Adobe Som Atmos. E claro, com uma TV muito fina, esses alto-falantes ficam lá embaixo, no rack. Agora falando de acessórios, temos a Insta360 graus. Ela é uma câmera acessória para iPhones e Androids que você acopla ao aparelho. Ele fica acoplado na parte traseira e permite que o usuário capture imagens e vídeos em 360 graus, com suas duas câmeras FOV de 210 graus e um software para unir as imagens obtidas, assim formando os conteúdos imersivos. Essa câmera vem com sua própria bateria de 800 mAh e slot para micro SD integrado. Assim, os usuários não precisam se preocupar com a drenagem de energia do iPhone ou com o armazenamento de vídeos panorâmicos, que podem ter sua, sua resolução de até 3040 por 1520 pixels a 30 quadros por segundo. Para nossa surpresa, também tivemos novidades da BlackBerry. Isso mesmo, sobre a produção da empresa TLC, ela acaba de anunciar um novo smartphone BlackBerry Premium com teclado físico. Esse vai ser o primeiro celular com a marca da BB feita pela TLC, estilo Lenovo Motorola. O novo BlackBerry chegará ainda no começo deste ano ao mercado. Falando um pouquinho de notebooks, a Samsung anunciou durante a CES 2017 uma linha nova gamer chamada Odyssey, que representa a sua volta ao segmento de notebooks de hardware parrudo para quem gosta de, de jogos. Eles estão disponíveis em dois modelos de 17.3 polegadas e 15.6 polegadas, podendo ter até 64 GB de RAM. Além disso, a CES 2017 foi palco dos carros autônomos. Empresas como a Faraday Future e a Leco apresentaram carros autônomos, competidores da Tesla que conseguem estacionar sozinho e, e dirigem sem a necessidade de um motorista. E por último temos o anúncio do ZenBook 3 Deluxe, o mais novo notebook de alto rendimento da ASUS, anunciado aqui na SES. 
com o mesmo design elogiado do ZenBook 3, a nova versão traz corpo de alumínio equivalente a modelos de 13 polegadas. No entanto, o display é Full HD de 14 polegadas, rodeado com bordas bem discretas. A espessura do corpo é igualmente fina, com apenas 12.9 mm, menos do que o novo MacBook Pro de 13.3 polegadas. Lembrando, com 14 polegadas. Pois bem, pessoal, é isso que a gente gostaria de apresentar para vocês. Esses são os principais destaques da CES 2017. Mas já já tem mais matérias no Xiaomi Tech. Fique ligado!